गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मिस गुड मॉर्निंग मिस हां गुड मॉर्निंग सफीर कर रहे थे तो साइन लगा देते अंदर में इन्नले ना क्लास लेने टाइर नहीं ले इन्नले इन्नले ले नो इन्नले इनकी पासपोर्ट बुद्ध कहाँ में दिखाओ आने की आने ले यार एक तो साइन यहाँ का टिकट आधा उन्नत जो इसे मिलना नहीं टाइर नो इन्नले टाइर नहीं ले हाँ हाँ अंसिलर आ हॉस्पिटल का अभी <laughs> 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 शक्तिपर्ण शक्ति पार्टी आसक्ति अथवा <laughs> अलग इंफोमेशन सर्वीस 
അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർക്കിടയിൽ പരിചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സ് അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് പേഷ്യന്റിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ പേഷ്യന്റിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നേഴ്സുമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്താണ് നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് അവരുടെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു ആര് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ കേട്ടോ ഇനി രോഗികൾക്ക് അവശ്യ സേവനങ്ങളും ചികിത്സകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു അതാ പറയുന്നത് കേട്ടോ രോഗികൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൂടാതെ അവരുടെ ചികിത്സകളൊക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ദ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് കെയർ ബിറ്റ്വീൻ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർക്കിടയിൽ പരിചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഘടന അതായത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓക്കെ ഇനി എൻഷുവറിംഗ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻസ് റിസീവ് ദ എൻസെൻഷ്യൽ സർവീസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് രോഗിക്ക് രോഗിയുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളും അതുകൂടാതെ ചികിത്സകളും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ആരാണ് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്തു ചെയ്തോ പറയണോ എഴുതിയില്ല അല്ലെ എന്നാ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർക്കിടയിൽ പരിചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ ഹെൽത്ത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർക്കിടയിൽ പരിചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ല ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർക്കിടയിൽ പരിചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് രോഗികൾക്ക് അവശ്യ സേവനങ്ങളും ചികിത്സകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു രോഗികൾക്ക് അവശ്യ സേവനങ്ങളും ചികിത്സകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കെയർ പ്ലാനുകൾ വികസിപ്പിക്കലാണ് കേട്ടോ ഡെവലപ്പിംഗ് കെയർ പ്ലാൻസ് കേട്ടോ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കെയർ എഴുതിയോ ഇത് എഴുതിയോ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കെയർ എഴുതിയോ ഒന്നോടും പറയാമോ ആ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർക്കിടയിൽ പരിചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർക്കിടയിൽ പരിചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് രോഗികൾക്ക് അവശ്യ സേവനങ്ങളും ചികിത്സകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു രോഗികൾക്ക് അവശ്യ സേവനങ്ങളും ചികിത്സകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എഴുതിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെവലപ്പിംഗ് കെയർ പ്ലാൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് കെയർ പ്ലാനുകൾ വികസിപ്പിക്കൽ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് കെയർ പ്ലാൻസ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഐഡന്റിഫൈങ് ദർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദീസ് നീഡ്സ് ആർ മെറ്റ് അതായത് രോഗികൾക്കായിട്ട് കെയർ പ്ലാനുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക രോഗിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാക്കണേന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയുക ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാദാതാക്കളുമായിട്ട് അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് 
അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതായത് എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സൊക്കെ എന്താണ് ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും കൂടി ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് കെയർ പ്ലാൻസിൽ അവരുടെ അവർക്ക് അവരെന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം ഓക്കെ അത് ആദ്യം പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലുകൾ തിരിച്ചറിയണം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അതായത് ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അവർക്ക് അതായത് ഈ ഡോക്ടർ ആയാലും നേഴ്സ് ആയാലും ഈ രോഗികൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ാണോ ഇപ്പൊ മിസ് ഫോർത്ത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണത് ആ ഫോർത്തിലുള്ളതാ അല്ലെ ഇത് ഫോർത്തിലെ ഫസ്റ്റ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് വന്ന് മൊഡ്യൂളിന്റെ നോട്ട്സ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ തന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ കാണാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട് പേരെന്ത Responsibilities of Hospital Administration. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരുന്നില്ലേ ഇന്ത്യ ലെസൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരും നമ്മളുടെ ഇനി എനിക്ക് വരുന്നത് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഇത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ അല്ലേ ഇത് ഫോർത്ത് മനസ്സിലാവണില്ല മോളെ പ്രജീന ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രജീന മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ എല്ലാ മിസ്സുമാരുടെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ എല്ലാരുടെയും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങക്ക് ഇല്ല അത് എടുക്കാത്തോണ്ട് ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല മറ്റുള്ള മിസ്സുമാര് ഇട്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് അല്ല ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഒന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടാൻ പറയോ മിസ് ആ ഞാൻ ഇടാൻ പറയും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അന്നിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് അതാണ് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് നിങ്ങക്ക് വരും കേട്ടോ കൊഴപ്പം ഞാൻ പറയാം എല്ലാ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും വേണം എന്നല്ലേ എല്ലാണ്ടോന്നറിയില്ല ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂള് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് എഴുതി എടുത്തോളൂ കേട്ടോ എഴുതി എടുക്കാത്തവര് ഡെവലപ്പിംഗ് കെയർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രോഗികൾക്കായിട്ട് കെയർ പ്ലാനുകൾ വികസിപ്പിക്കുക കേട്ടോ രോഗികൾക്കായിട്ട് കെയർ പ്ലാനുകൾ വികസിപ്പിക്കുക അതിനകത്ത് വരുന്നത് രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക കേട്ടോ രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക
ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് രോഗിയുടെ ആവശ്യങ്ങള് രോഗിയുടെ ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് രോഗിയുടെ ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോണിറ്ററിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് പുരോഗതി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ മോണിറ്ററിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ദ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് പേഷ്യൻസ് പ്രോഗ്രസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദർ നീഡ്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ദ ടു കെയർ പ്ലാൻ ആസ് നെസസറി അതായത് രോഗിയുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുക അതായത് രോഗി ഇപ്പോ ഒരു രോഗത്തിനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ അതാണ് പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നേ ഇനി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് വിലയിരുത്തുക കൂടാതെ അവരുടെ പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഓക്കെ അതായത് അവരിപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതൊന്നും അവരുടെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കൽ അഥവാ മോണിറ്ററിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രോഗികളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വിലയിരുത്തുക അവരുടെ പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്താനും ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ എഴുതി എടുത്തോളൂ കേട്ടോ രോഗികളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ രോഗികളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക അവരുടെ പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അവരുടെ പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ ആ ഒന്നുകൂടി പറയാം രോഗികളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുക രോഗികളുടെ പുരോഗതി രോഗികളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുക മീൻസ് അവർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ആണ് കേട്ടോ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് രോഗികളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക ഇനി അവരുടെ പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അവരുടെ പരിചരണ പദ്ധതിയില് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ ഓവറോൾ ദ റോൾ ഓഫ് എ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ ഈസ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അഡ്വക്കേസി ഫോർ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലീസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദർ നാവിഗേറ്റ് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ റിസീവ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കെയർ സ്ട്രോങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എംപതി ആൻഡ് എ ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ നെസസറി ഫോർ സക്സസ് ഇൻ ദിസ് റോൾ അതായത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറുടെ പങ്ക് രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പിന്തുണയും വാദവും നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വാദം മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും അതായത് മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുക അവരുടെ സ്വരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ അവരെ അതായത് അവരെ ശരിയായിട്ട് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യന്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പരിചരണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ചിലത് പറയുന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ
ഈറുള്ള വിജയത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് വേണം ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് വേണം അതുകൂടാതെ ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് അവിടെ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ടൊരു നോളജ് ആർക്ക് വേണം ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലറിന് വേണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവര് ചെന്ന് അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലറാണ് സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലർ സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം അതുകൂടാതെ അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ടൊരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല പ്രജീന മനസ്സിലായോ പ്രജീന മനസ്സിലായോ പ്രജീന ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ആരും ആ മിസ് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ ഈ ലാസ്റ്റ് വന്ന പാരഗ്രാഫ് ഓവറോൾ അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പേഷ്യൻ കൗൺസിലറുടെ പങ്കെന്ന് പറയുന്നത് രോഗികൾക്കും അവരുടെ ഫാമിലിക്കും സപ്പോർട്ടും എന്താണ് അതുകൂടാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പേഷ്യൻ കൗൺസിലർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ രോഗികളെ കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അതുകൂടാതെ രോഗികൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി കെയർ കൊടുക്കാനും ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആർക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലറിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൂടാതെ ആള് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആർക്ക് വേണം ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലർക്ക് വേണം ആ അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ും അവിടെ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ എഴുതിയെടുത്തോ എഴുതി അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയണ്ട പറയണേ അങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോന്ന് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കെയർ എന്താ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കെയർ അജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കെയർ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേഷ്യൻ കൗൺസിലറിന്റെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ്മാർക്ക് ഇടയിൽ പരിചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ആ രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങളും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ആ ഓക്കെ ഇനി പ്രൊവൈഡിംഗ് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷീബോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവൈഡിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഞാനിപ്പോ കേറിയതേ ഉള്ളൂ സഫിയെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവൈഡിംഗ് റിസോഴ്സസ് സഫിയ അതുപോലെ മറ്റുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആകും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക കുടുംബ രോഗികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇനി മേഘ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെവലപ്പിംഗ് കെയർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെവലപ്പിംഗ് കെയർ പ്ലാൻസ് മേഘ പേഷ്യൻസിന് കെയർ പ്ലാൻസ് വികസിപ്പിക്കുക 
പിന്നെ പേഷ്യൻസിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സുമാരും എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് രോഗിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക പേഷ്യന്റിനെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അവരെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ആദ്യം പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക വിലയിരുത്തുക പിന്നെ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി മാറ്റം വരുത്തുക രോഗിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ രോഗിയുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും കൂട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കണം പിന്നെ അവർക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ ഈ കൗൺസിലർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വേണം അങ്ങനെയാണ് അടുത്തത് ബേസിക് സ്കിൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജോബ്സ് അതായത് ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജോബ് അതായത് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്സിന്റെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ചില കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചില സ്കിൽസ് ആർക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മള് ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഇത് പഠിച്ചല്ലേ നമ്മള് അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് അതാണ് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ നീഡ്സ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് സ്കിൽസ് ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ടു ഡു ദയർ റോൾസ് സം കീ സ്കിൽസ് ഫോർ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അതായത് ആശുപത്രികളിലെ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ റോളുകൾ ബലപ്രദമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് നിരവധി കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു ആശുപത്രിയിലെ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ റോളുകൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം കുറെ കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ് ആശുപത്രിയിലെ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ചില പ്രധാന കഴിവുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാര് ആശുപത്രികളിലുണ്ട് അവരാണ് എന്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് വേണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചില സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വേണ്ടത് അവരുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം മികച്ച രീതിയിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കിൽസ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ് കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൽ വരുന്നത് സ്ട്രോങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആർ നെസസറി ഫോർ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് എംപത്തറ്റിക്കലി ബോത്ത് വെർബലി ആൻഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അതായത് രോഗികളുമായും സന്ദർശകരുമായും മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഫലപ്രദമായി ഇടപഴകുന്നതിന് ക്ലിനിക്കൽ ഇതര ജീവനക്കാർക്ക് അതായത് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പേഷ്യൻസ് അതുകൂടാതെ വിസിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള് ഇവരോട് നല്ല രീതിയിൽ അതായത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താണ് പെരുമാറുന്നതിനായിട്ട് അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് എന്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് എന്ത് വേണം ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോ ആരോടൊക്കെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് അത് പേഷ്യന്റിനോടാകാം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകളോടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അവിടെ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിനോടാകാം ഇവരോടൊക്കെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആര് വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് വാക്കാലും രേഖാമൂലവും വ്യക്തമായും സഹാനുഭൂതിയോടും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിയും 
കഴിയണം ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ദ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ക്ലിയർലി ആൻഡ് എംപത്തറ്റിക്കലി ബോക്ക് വെർബലി ആൻഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പോ പേഷ്യന്റ് ആയാലും വിസിറ്റേഴ്സ് ആയാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവരോട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് വാക്കാല് അതായത് അവരെന്താണ് സംസാരിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെ വെർബലി അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഇപ്പോ വെർബലി അല്ലാതെ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു രേഖാ മൂലമുള്ള ഒരു അറിവാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ലെറ്റർ വഴിയാണ് ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനും എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പൊ നല്ല രീതിയിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വെർബൽ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൾക്ക് പേഷ്യന്റിനായാലും വിസിറ്റേഴ്സിനായാലും മറുപടി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എഴുതി അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ട്രോങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആർ നെസസറി ഫോർ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് പേഷ്യന്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് അത് കൂടാതെ ദ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് എംപത്തറ്റിക്കലി ബോത്ത് വെർബലി ആൻഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ വെർബലി മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് നമുക്ക് ആവശ്യം കേട്ടോ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറിനെ സംബന്ധിച്ച് വെർബലി മാത്രമല്ല അതായത് റൈറ്റിംഗ് രേഖാമൂലമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് എന്ത് വേണം നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അത് ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം വെർബലി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ കരുതുന്ന നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് വെർബലി ആയിരിക്കും പക്ഷെ വെർബലി മാത്രമല്ല വെർബലി ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ രേഖാ മൂലവും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ പറയുകയും വേണം ഓക്കെ ഇനി ഒന്നോട്ട് പറയണ്ടല്ലോ പറയണത് ആർക്കെങ്കിലും സഹാനുഭൂതിയാണ് സഹാനുഭൂതി കേട്ടോ സഹാനുഭൂതി എന്നാണ് എംപത്തറ്റിക്കലി ഇത് അതായത് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ വേറൊരു ഇത് അറിയാമോ സഹാനുഭൂതിയുടെ അതായത് പിന്നെ നമ്മള് രോഗിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ച് അവരുടെ രീതിയിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം എങ്ങനെയാണോ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പതി അല്ല എമ്പതിയാണ് വേണ്ടത് എമ്പതി സിമ്പതി വേറെ എമ്പതി എമ്പതിയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നാ ഇത് എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ മലയാളം വേണോ ആർക്കെങ്കിലും വാക്കാലും രേഖാമൂലവും വ്യക്തമായും സഹാനുഭൂതിയോടും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിയണം കേട്ടാ വാക്കാലും രേഖാമൂലവും വ്യക്തമായും സഹാനുഭൂതിയോടും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിയണം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ രോഗികളുമായും സന്ദർശകരുമായും രോഗികളുമായും സന്ദർശകരുമായും മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുമായും രോഗികളുമായും സന്ദർശകരുമായും മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുമായും ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്നത് ഇടപഴകുന്നതിന് ഫലപ്രദമായി ഇടപഴകുന്നതിന് ഫലപ്രദമായി ഇടപഴകുന്നതിന് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ശക്തമായ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ് ശക്തമായ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം വാക്കാലും രേഖാമൂലവും വാക്കാലും 
രേഖാ മൂലവും വ്യക്തമായും വ്യക്തമായും സഹാനുഭൂതിയോടും വ്യക്തമായും സഹാനുഭൂതിയോടും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിയണം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിയണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കസ്റ്റമർ സർവീസ് സ്കിൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജോബ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് കസ്റ്റമർ സർവീസ് സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് അതായത് കസ്റ്റമർ ഉപഭോക്തൃ സേവനം നൽകാനായിട്ട് അതായത് കസ്റ്റമറിനോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാനുള്ള ഒരു സ്കിൽ കേട്ടോ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഓഫൺ ആക്ട് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഫോർ പേഷ്യൻ ആൻഡ് വിസിറ്റേഴ്സ് ദ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എക്സലന്റ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് സ്കിൽസ് which include the ability to be calm and composed in difficult situations handle enquiries and complaints and provide a positive and a welcoming environment adayada non clinical staff gal palapolum rogigalkum sandarshagarkum bandapadanulla first point aayittu pravartikkunnu nu parayunnundu to okay non clinical staff gal endana palapolum rogigalkum adu kodade sandarshagarkum bandapadanulla contact cheyanulla oru first point aayittu pravartikkunnu ഓക്കേ ഇനി അവർ മികച്ച ഉപഭോക്തൃ സേവന വൈദഗ്ധ്യം നിലനിർത്തുന്നു അതായത് അവർ മികച്ച ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഒരു സ്കില്ല് നിലനിർത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു വൈദഗ്ധ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കില് എന്ത് ചെയ്യണം അവര് എപ്പോഴും നിലനിർത്തണം അതുകൂടാതെ രോഗിയുടെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോ രോഗിക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു ബാഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വളരെ വിഷമ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ എന്താണ് അവരെ ശാന്തമാകാനും അതുകൂടാതെ അവരെ ഒന്ന് എന്താണ് സംയോജിപ്പിക്കാം അവരെ ഒന്ന് നേരെയാക്കി കൊണ്ടുവരാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ് കൗൺസിലർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരൊരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കിടയിൽ രോഗികൾക്കും വിസിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഇവരൊരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവര് മികച്ച ഒരു ഉപഭോക്തൃ സേവന വൈദ്യം അഥവാ കസ്റ്റമർ സർവീസ് സ്കിൽസ് നിലനിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രോഗികളുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അതുകൂടാതെ രോഗിയുടെ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താണ് രോഗി എന്താണെന്ന് കാമാക്കണം അതുകൂടാതെ എന്താണ് അവരൊന്ന് ആ ഒരു വിഷമഘട്ടം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊന്ന് എന്താണ് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് എഴുതി എടുത്തോളൂ കേട്ടോ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് പലപ്പോഴും നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് പലപ്പോഴും രോഗികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും രോഗികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവർ മികച്ച കസ്റ്റമർ സർവീസ് സ്കിൽസ് നിലനിർത്തുന്നു ഇവർ മികച്ച കസ്റ്റമർ സർവീസ് സ്കിൽസ് നിലനിർത്തുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് രോഗിയുടെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഗിയുടെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരെ ശാന്തരാക്കുകയും അവരെ ശാന്തരാക്കുകയും അവരെ ശാന്തരാക്കുകയും അവരെ ഓവർകം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അവരെ ഓവർകം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് അന്വേഷണങ്ങളും പരാതികളും കൈകാര്യം ചെയ്യുക കേട്ടോ അന്വേഷണങ്ങളും അതായത് രോഗിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുക അന്വേഷണങ്ങളും പരാതികളും കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ അനുകൂലവും സ്വാഗതാർഹവുമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അനുകൂലവും സ്വാഗതാർഹവുമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു നോക്കി ഹാൻഡിൽ എൻക്വയറീസ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എ വെൽക്കം എൻവയോൺമെന്റ് കേട്ടോ അതാണ് ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണങ്ങളും പരാതികളും കൈകാര്യം ചെയ്യുക അനുകൂലവും സ്വാഗതാർഹവുമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് സ്കിൽസിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് എൻവയോൺമെന്റ്സ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടാസ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽസ് ടു മാനേജ് ദർ വർക്ക് ലോഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ടാസ്ക് ആൻഡ് മീറ്റ് ഡെഡ് ലൈൻസ് അതായത് ഒരുപാട് ജോലികളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് എന്താ പറയാ മറ്റുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇതായിട്ടുള്ള ജോലി ഭാരം ഉണ്ടാവും കാരണം ഓവർലോഡിങ് ആയിരിക്കുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് ജോലികൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ചുമതലകൾക്കും മുൻഗണന നൽകാനും അതായത് അവരുടേതായിട്ട് ജോലികൾ കുറെ ജോലികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ജോലികളില് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും അതുകൂടാതെ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് നൽകാനും ഒക്കെ എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് സമയപരിധി അതായത് ഇന്ന ജോലികൾ ഇന്ന നേരത്ത് തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കാനും ഒക്കെ എന്താണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽ ആർക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധാരാളം ജോലികളും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലി ഭാരം ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ അത് നിയന്ത്രിക്കാനും അതുകൂടാതെ ചുമതലകൾക്ക് അതായത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിന് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അത് മുൻഗണന നൽകാനും അതുകൂടാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിലൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്ത് തീർക്കാനും ഒക്കെ എന്താണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് സ്മിത മനസ്സിലായ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അല്ലേ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പറയണോ ഒന്നും കൂടി ഒരുപാട് ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉള്ള ഒരുപാട് ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉള്ള മേഖലയാണ് ആശുപത്രികൾ അഥവാ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കേട്ടോ ഒരുപാട് ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുള്ള മേഖലയാണ് ആശുപത്രികൾ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലി ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും അവരുടെ ജോലി ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ചുമതലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും അവരുടെ ജോലി ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ചുമതലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും സമയപരിധി പാലിക്കാനും സമയപരിധി പാലിക്കാനും ശക്തമായ സംഘടന എന്താ പറയാവോ ആ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം തുടങ്ങി പറയാം കേട്ടോ ഒരുപാട് ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉള്ള മേഖലയാണ് ആശുപത്രികൾ ഒരുപാട് ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉള്ള മേഖലയാണ് ആശുപത്രികൾ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലി ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലി ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ചുമതലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും ചുമതലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും ചുമതലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും 
സമയ പരിധി പാലിക്കാനും സമയ പരിധി പാലിക്കാനും സമയ പരിധി പാലിക്കാനും ശക്തമായ സംഘടനാ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ശക്തമായ സംഘടനാ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നാലാമത്തത് ടെക്നോളജി സ്കിൽസ് ആണ് കേട്ടോ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ യൂസിംഗ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് അതർ ഹെൽത്ത് കെയർ ടെക്നോളജി ഇസ് വൈറ്റൽ ഫോർ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ദ ഷുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ടെക്നോളജി ആൻഡ് വില്ലിംഗ് ടു ലേൺ ന്യൂ സിസ്റ്റംസ് ആസ് റിക്വയർഡ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ടെക്നോളജി സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ മറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ടെക്നോളജി മറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ടെക്നോളജി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവീണ്യമാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാല് കമ്പ്യൂട്ടർ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം എന്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അതുകൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് മറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ടെക്നോളജി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവീണ്യം ആർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തവയാണ് കേട്ടോ അത് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് അവർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അതായത് ടെക്നോളജിയിൽ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി തയ്യാറാകാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം ഇപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവർ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പേടി ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ചിലവർക്ക് പേടി ഉണ്ടാവും കാരണം സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ മേഖല കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അതായത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനും അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആദ്യം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് ശരിയായിക്കോളും അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാഫുകൾ ഈ നോൺ ക്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം എനിക്കത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ടെക്നോളജി സ്കിൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്റ്റാഫ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം എഴുതി എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ടെക്നോളജി സ്കിൽസ് വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ മറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ടെക്നോളജി മറ്റുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ടെക്നോളജി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം വൈദഗ്ധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാവീണ്യം കേട്ടോ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് കേട്ടോ വൈദഗ്ധ്യം നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർ വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ കഴിവെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള കഴിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള കഴിവ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്
കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പഠിക്കാൻ അത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ കേട്ടോ അത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ ഓക്കെ ഏതെഴുതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത പറയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് കേട്ടോ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് മേ ഫേസ് വേരിയസ് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് വൈൽ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദർ ഡ്യൂട്ടീസ് ദ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് critically evaluate situations and find adequate solution is valuable in ensuring smooth operations and addressing issue promptly endha parayune adayade non clinical jeevanakkarku avarude chumadala nirvahikkumbolu avar avarude responsibilities alike avar joli cheyumbolu vividha vellipiligalum prashnangalum neridendi vannekam adayade avar avarude joliyumayi bandhapetta endekilum cheyumbolu avarku pala prashnangal alike pala problems face cheyendadayitte വന്നേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സുഗമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടനടി പരിഹരിക്കുന്നതിനും സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായിട്ട് എന്താണ് മതിയായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് വേണം ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വേണം ഓക്കെ അതായത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവര് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ആർക്ക് വേണം ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വേണം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുടനടി ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പിന്നെ എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹരിക്കാനും അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്താനും ഒക്കെ എന്താണ് ഇവർക്കൊരു കഴിവ് വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് കേട്ടോ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ വിവിധ വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം വിവിധ വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം സുഗമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സെക്കൻഡേ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടനടി പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടനടി പരിഹരിക്കുന്നതിനും
വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും മതിയായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും മതിയായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഇവരുടെ കഴിവ് വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇവരുടെ കഴിവ് വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെയാണിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് മേ ഫേസ് വേരിയസ് ചലഞ്ചസ് പ്രോബ്ലംസ് വൈൽ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദയർ ഡ്യൂട്ടീസ് ദ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ക്രിട്ടിക്കലി വിമർശ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും ഇവാലുവേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് കേട്ടോ അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും പിന്നെ എന്താണ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് പരിഹരിക്കാനും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ എന്ത് വേണം ഇവർക്ക് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്സ് ആണ് കേട്ടോ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഓഫൺ ഹാവ് എൻട്രി ടു സെൻസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെസറി ഫോർ ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിക് ടു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പിംഗ് പേഷ്യന്റ് പ്രൈവസി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡാറ്റ അതായത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്സ് അതായത് എന്താ പറയാ രോഗിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് പലപ്പോഴും രോഗിയുടെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരം അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് രോഗിയുടെ സ്വകാര്യത അതായത് രോഗിയുടെ പ്രൈവസി പേഷ്യന്റെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു പ്രൈവസി ഉണ്ടാവില്ലേ അവരുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോടൊന്ന് തുറന്നു പറയാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറോട് നമുക്ക് തുറന്നു പറയാം അതുകൂടാതെ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം അതായത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും സീക്രട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയോട് പറയാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഇത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമാര ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലർ കേട്ടോ രോഗിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അവര് രോഗിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ള ആരോട് പങ്കുവയ്ക്കാതെ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഇവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മൂന്നാമതൊരുള്ള മൂന്നാമതൊരാള് ഈ ഒരു വിവരം എന്ത് ചെയ്യില്ല അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് പലപ്പോഴും നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് പലപ്പോഴും രോഗിയുടെ രോഗിയുടെ രഹസ്യ രഹസ്യ വിവരങ്ങളിലേക്ക് രഹസ്യ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് രോഗിയുടെ സ്വകാര്യത രോഗിയുടെ പ്രൈവസി രോഗിയുടെ പ്രൈവസി രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഡാറ്റ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഡാറ്റ ഇവർ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇവർ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇവർ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് ധാർമ്മികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു 
ധാർമ്മികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ധാർമ്മിക നിലവാരം അതായത് ഒരു മറ്റുള്ളവര് മറ്റൊരാൾ കേൾക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇത് കേൾക്കാതെയും ഇത് കാണാതെ ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ധാർമ്മികരമായിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് എത്തിക്സ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ മൂന്നാമതൊരാൾ ഇത് കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാതെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് അടുത്തത് ടീം വർക്ക് ആൻഡ് കൊളാബറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സെറ്റിംഗ്സ് ദാറ്റ് നീഡ് കൊളാബറേഷൻ എമങ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് non clinical staff should be able to work in an effective manner as a part of a team communicate and coordinate with the colleagues and donate a positive work environment adayade vivida vagupugaludeyum staff angangaludeyum sahagaranam avashyamulla ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ആശുപത്രികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് പല സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അവിടെ അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സഹകരണ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്താ ആവശ്യമാണ് ഈ സ്റ്റാഫുകളുടെയും വകുപ്പുകളുടെ ഒക്കെ എന്താണ് സഹകരണം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ക്രമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതായത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ഒരു ടീമിന് തുല്യമായി ബലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സഹപ്രവർത്തകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഏകോപിപ്പിക്കാനും നല്ല തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സംഭാവന ചെയ്യാനും കഴിയണം അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഈ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണ് ഒരു ടീമിന് തുല്യമായി ബലപ്രദ അതായത് ഒരു ടീം പോലെ തന്നെ എന്താണ് ബലപ്രദമായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇയാൾ പ്രവർത്തിക്കണം മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കണം അതുകൂടാതെ എന്താണ് സഹപ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ ഇയാളുടെ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാവും അവരുമായിട്ട് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ അവർക്ക് നല്ലൊരു തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം അതായത് നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെന്റ് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതുകൂടാതെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള് ഇവരൊക്കെ ഉള്ള എന്താണ് ഒരു ഇന്റർ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സെറ്റിംഗ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ആശുപത്രികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആശുപത്രിയില് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒരു ടീമിന് തുല്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ടീം അതായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മൊത്തം സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏകോപിപ്പിച്ചു നിർത്തണം തുല്യരാക്കി നിർത്തണം അതുകൂടാതെ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്കിടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് നല്ലൊരു തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയുമാണ് എന്ത് പറയുന്നേ ടീം വർക്ക് ആൻഡ് കൊളാബറേഷനിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമുള്ള ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ആശുപത്രികൾ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമുള്ള ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ആശുപത്രികൾ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു ടീമിന് തുല്യമായി ബലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരു ടീമിന് തുല്യമായി ബലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനും
സഹപ്രവർത്തകരുമായ ആശയവിനിമയം നടത്താനും സഹപ്രവർത്തകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഏകോപിപ്പിക്കാനും ഏകോപിപ്പിക്കാനും നല്ല തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സംഭാവന ചെയ്യാനും കഴിയണം നല്ല തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സംഭാവന ചെയ്യാനും കഴിയണം ഓക്കെ എട്ടാമത്തത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ദ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കണ്ടിന്യൂലി ഇവോൾവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ബി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ദ ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ടു ലേണിംഗ് ന്യൂ സ്കിൽസ് ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ് ടു റിമെയിൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻ ദിയർ റോൾസ് അതായത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലേ അതായത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് എന്തിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരും അതുകൂടാതെ ആശുപത്രികളിൽ എന്ത് വരും മാറ്റം വരും അല്ലെ ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ചും ആശുപത്രികൾ വളരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റു മേഖലകൾ എന്താണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആശുപത്രികൾ ഇങ്ങനെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അല്ലെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലെ മാറ്റം വരാം അല്ലെ അതായത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയി ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൂടാതെ പോളിസികളിൽ മാറ്റം വരും ആശുപത്രികളിലെ നയങ്ങളില് മാറ്റം വരും അതുപോലെ തന്നെ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ടല്ലോ സാങ്കേതിക വിദ്യയില് മാറ്റം വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്രമീകരണം നടത്തണം അതായത് ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ പോളിസിയെ സംബന്ധിച്ചാകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയെ സംബന്ധിച്ചേക്കാം ആയിട്ടുള്ളതാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർക്ക് മാറ്റം വരണം അതായത് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് അവര് തയ്യാറാകണം അത് ായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആളുകൾ ഓക്കെ അതായത് പിന്നോക്കം പോകാൻ പാടില്ല പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കാര്യവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇടങ്ങിച്ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം അതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ടെക്നോളജി ഉണ്ടാവാം അങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേരാനായിട്ട് ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അവരുടെ റോളുകളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് തുടരണം അതായത് അവരുടെ റോള് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാനായിട്ട് ഇപ്പോ അവർക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് അപ്പോ അവരുടെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ലത് നല്ലതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്താനായിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അത് അവര് ജോലിയിൽ അത് അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലൂടെ പുതിയ കഴിവുകൾ സമീപനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ പഴയതിൽ തന്നെ നിൽക്കാതെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പുതിയത് വന്നാലും അതുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേരാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും പഠിച്ച് അവരുടെ ജോലിയിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതുള്ളൂ കേട്ടോ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വ്യവസായം ആരോഗ്യ അതായത് ആശുപത്രി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ സംരക്ഷണ വ്യവസായം അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതണമെന്നില്ല ആശുപത്രികൾ തുടർച്ചയായി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശുപത്രി ആശുപത്രികൾ തുടർച്ചയായി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആശുപത്രികൾ തുടർച്ചയായി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നടപടിക്രമങ്ങൾ നയങ്ങൾ കേട്ടോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പോളിസി ടെക്നോളജി നടപടിക്രമങ്ങൾ നയങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി 
ക്ലിനിക്കൽ ഇതര ജീവനക്കാർ അതായത് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പറയാവോ ഏതാണ് മോളെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പറയാം സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അതിനകത്ത് അതായത് പോളിസികൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടെക്നോളജി എന്നിവയില് ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായാല് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരും മാറണം എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ നയങ്ങള് സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം അവരുടേതായ രീതിയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം പൊരുത്തപ്പെടലാണ് പൊരുത്തപ്പെടൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിഷമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ പുതിയൊരു സംഭവം വരുന്നില്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിചിതമായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ അതുമായിട്ട് ഇടപഴകി അതൊന്നും പൊരുത്തപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ് അതാണ് എന്ത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അഥവാ പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ അത് നമ്മുടെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പോയി അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു മാരേജിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കുറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ലൈഫും ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ലൈഫ് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൊരുത്തപ്പെടും അല്ലെ അതാണ് എന്താ പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ അവരുടെ റോളുകളില് അവരുടെ റോളുകളില് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് തുടരാൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് തുടരാൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് തുടരാൻ പുതിയ കഴിവുകളും പുതിയ കഴിവുകളും സമീപനങ്ങളും പഠിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരിക്കണം സമീപനങ്ങളും പഠിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എംപതി ആൻഡ് കമ്പാഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഓൾ ദോ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് മേ നോട്ട് ഗീവ് ഡയറക്റ്റ് മെഡിക്കൽ കെയർ ദ ഓഫൺ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ഹൂ മേ ബി ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓർ ഫേസിംഗ് ചാലഞ്ചിങ് situations demonstrating empathy sympathy and sensitivity towards patients requirements and emotions is necessary for providing a supportive environment adayad clinical idara jeevanakkar neerittu endeyila vaidhya sahayam nalgunnilla le neerittu avaru treatment kodukkunnilla le doctors alla le appo neerittu treatment kodukkunnilla pakshe endana avaru palapolu endana എന്തെങ്കിലും രോഗികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ രോഗികളുടേതായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ വെല്ലുവിളികളോ ചാലഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസിനൊക്കെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ രോഗികളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ നേരിട്ട് എന്താണ് ഒരു പരിചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെയർ അവർ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ രോഗികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് രോഗികളുടെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അല്ലെ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പല പല ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് അതിന് യോജിച്ചൊരു എൻവയൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അതാണ് എംപതി ആൻഡ് കമ്പാഷനില് വരുന്നത് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക്
നേരിട്ട് വൈദ്യസഹായം നേരിട്ട് വൈദ്യസഹായം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ പലപ്പോഴും അവർ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ 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 വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതോ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതോ ആയ രോഗികളുമായി ആയ രോഗികളുമായി ഇടപഴകുന്നു ഇടപഴകുന്നു രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങളോടും രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങളോടും വികാരങ്ങളോടും രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങളോടും വികാരങ്ങളോടും നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ അവർക്ക് ആവശ്യമായ അവർക്ക് ആവശ്യമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമായ അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെന്റ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും ട്യൂസ്ഡേ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ എത്ര എടുത്തത് എൺപതി കേട്ടോ നയൻത്ത് പോയിന്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അതുവരെ നോക്കിയിട്ട് വരിക പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷനും അതുകൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ട്യൂസ്ഡേ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോ ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ എന്താ ഇല്ല 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 കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും തീരില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സില് കണ്ടിന്യൂസ് എടുക്കട്ടോ അതിന്റെ ബാക്കി എടുക്കട്ടോ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു മാം Thank you, Miss. Thank you, Miss.